Eh, det var ju det var ju KRF och kristenfolket stort sett som hade de illa argumenten. Ehm de högre och de som var mot i högre hade ju trots allt lite mer anständiga argument. Men kristenfolket hade ju ganska grusomma argument, enten väldigt nedlatande eller hvis du tog sånt som man torr på de folka där. de var ju helt på anatomi och sånt. Iksant, to män kan inte ha sex och en mutter och en skruv och det var helt sån ja, det var helt på den nivån där alltså var helt brött. Och de var ju också de som invaderat oss mest sån eller stilt stilt upp och demonstrerat och och sånt. Men jag kan aldrig jag kan aldrig känna att jag fölte mig kränk. Alltså jag var bara sint. Och så var jag ju så pass taktisk då. Det ska jag vinna om att jag jag märker att jag vant många av de debatterna. Jag fick massa sympati och vi fick ju massa folk att förstå hur galskap det där var. Så det var ju väldigt väldigt bra för oss då. Um, och så fick vi ju Anders Gåsland saken alltså Anders hade ju ett troffe i en i en ett sällskap och blev jätteöverraskad att ledaren av KRF var homo. Och så kom ju han till mig och sa att han hade lust att stå fram och så bara inte bara stå fram och stötta partnerskapsloven och då då huskar jag sa att Anders att du tog kontakt med henne så att du måste tänka dem för detta de kommer att spisa dig alltså. Det kommer att bli ett rabalder uten sidestykke, og det sa jo Anders at han var forberedt på at det kunne bli. Jeg vet ikke helt om man kan forberede sig på det. Det ble jo det. Han var jo på forskjell av VG og Dagbladet hele uke. Um, men det også, ikke sant? Måten de møtte han på. Når Valgjærs første Høgland sa du må leve i celibat, Anders, og vi hele forskjell i Dagbladet, så, så tror jeg folk skjønte hva, hvor galskap det der var. Uh, sånn at vi fikk jo drahjelp av det på samme måte som det bästa som skedde när vi när vi eh, jobbade för äktenskapslagen var att vi fick den där benesta eh inte Espen Benesta men andra benesta Ja morfar barn Ja morfar där. Det var ju helt ikvant det var ju fart att höra på det är er ju grusomt att höra på Nina Karlmonsen men det är er ju få som har gjort så mycket bra för Homer som hon. Där er så fullt en sån med lite modifikation för det er klart hvis du sitter som homo i en kristen organisation och är er lite surt och hör på de argumenten så är er det helt jävligt. Men för de flesta av oss så är er det ju helt sån surrealistisk på något sätt. Så jag kan aldrig føle att jag jag kan aldrig huska att jag følt mig kränka eller sån var sint. Och taktisk tänkte jag att detta bara få det ut. Kom och göra det, jag tåler det. Så skal du få svar. Så du, du var jo inne på det i begynnelsen. Du sa det som de enorme endringene. Du skisserte litt opp med de årene, ikke sant? Så hvor fort det tross alt gikk. Mm. Og det var du da selvfølgelig, du stod midt oppi det og var en sånn pådriver. Men hva tenker du, det var det som de yttre, på en måte, kreftene som var med her, som liksom gjorde at det liksom fossa sånn fremover? Jeg tror det var to ting. <tøk> Tre ting. Jeg tror det var kvinnebevegelsen hadde gått og banet vei, og ikke bare kvinnebevegelsen, men hele antirasismebevegelsen og black power i USA. Altså alt det der som lå i tida på en måte, det hadde jo banet vei. Det tror jeg var kjempeviktig. Og at det var mye av de samme, ikke sant, de samme argumentene, de samme kreftene, de samme kampene. Det andre tror jeg var mye større åpenhet om seksualitet, var i den tida hvor alle skulle snakke om seksualitet, og det kom bøker, og det kom blader, og det kom bilder, og det kom, ikke sant, alt. Og det gjorde det også lettere å snakke om homoseksualitet, ikke bare om seksualitet generelt. Og det tredje var hiv kampen For hiv kampen hadde jo den bieffekten, jeg må jo nesten si det der, at den satte søkelys og spotlighten på homoseksualitet. Plutselig blev det liksom bare splashet ut i alle, ikke sant, Aftenposten kjørte, nå stoppet de ryktene på den tredje en artikkel, en annonseserie på tre, kjørte jo svære helsides annonser, som vi la inn, hvor det stod om analsex og glidemiddel og sånn, og så fikk de masse protester, altså de trakk den siste, men de kjørte noe to, og det er klart det var, det hadde enorme, mange, ikke sant, mange homoer ble ufrivillig åt av at de ble syke, så mange måtte forholde seg til det, mange, Homo har begynt å engasjere seg i HIV-AIDS-arbeid, selv om de kanskje ikke egentlig var så aktive i homokamp, så blev dette så alvorlig. 
Så det førte jo til en kraft eh, og en åpenhet i samfunnet som man ikke må undervurdere. Eh, når eh, statsadvokaten i Rogaland, Even, eh, nå skal jeg ikke hva han heter etternavn, Ja, han så døde. Ja, han så døde. Når kjæresten hans sto frem på TV-en mm. og snakket om hva som skedde når du ikke var gift, og ikke hadde hatt muligheten til å gifte deg, med arv, så er det klart det slo inn som en knyttene av folk. Dermed var det helt andre typer historier og liv som, som uh, ble synliggjort. Da. Så jeg tror det var det, det var i de rammene der, hvor homobevegelsen fossa frem. Godt hjulpet av de, de kreftene. Åpenhet om seksualitet, kampen mot rasisme, raseskille, feminisme og HIV-aidsseptimin. De tre kreftene, bølgene der, de, de to første lå liksom i forkant og HIV-aids kom midt i. De tror jeg hadde en kjempestor stor betydning. Og så gikk det vel opp, ikke sant? Homokamp er jo litt som, et sånt, som en sånn snøball. Altså hvis den først begynner å rulle, så ruller den raskere og raskere og blir større og større. Um, og det tror jeg, jeg tror det er avgjørende puffer skjedde i min tid. Når den virkelig begynte å rulle ordentlig nedover den snøballen. Um, og så var det også en tid preget av uh, at jentene i forbundet og jentene i FAO og jentene i homobevegelsen veldig klart og tydelig, med noen få unntak kanskje, var solidariske med mennene. For det er klart det ble mye snakk om mannlig seksualitet, og det i en bevegelse som ikke var veldig, hadde en veldig fin historie på å ta vare på jenter. Eller hjelpe jenta frem, eller løfte frem jenta. Um, mens de sto last og brast med oss. Og det har jeg noen gang tenkt om, hva om det hadde vært motsatt. Om gutta hadde vært like solidarisk som de jentene var. Men det var det. <laughs>